こんにちはアンソニーですアメリカンアイドルとかアメリカズゴッドタレントとかああいう海外のオーディション番組ってついつい見ちゃいますよね、えー、最近では日本人ダンサーのエビケンこと海老名健一さんが優勝したということでも話題になりました確か優勝賞金100万ドルですってすごいですよねで今アメリカ版の「THEXFACTOR」が開催されていて大詰めを迎えているようですでその中にもうとんでもなく素晴らしい歌い手がいたのでもうぜひたくさんの人に知ってもらいたいなと思って紹介させてもらいますリリー・マック・ラウドもうご覧の通り黒人のスリムな綺麗なお姉さんなんですけれども、まあ、できれば先入観を持たずに見てもらいたいのでもう今すぐこちらをねククリックしてくださいもうこれさえ見てくれればもう私の動画に戻ってこなくても結構ですもう騙されたと思って一回見てくださいはい見ましたもういいですかもうネタバレしますよいいですかはい、えー、この方リリー・マックラウドなんと54歳です子供が3人いて孫が7人もいるっていうねもうれっきとしたグランマですもう信じられへん54歳でこのスタイルの良さ美しさでそういったこう見た目のギャップももちろんインパクトあるんですけれどもやっぱり何と言ってもその歌ですよ声量はまあそこそこありますけど別にこうすんごい圧倒されるっていうほどでもないしなんかすごく高いキーが出るわけでもないしこうまあちょっと緊張してるのかたまに音も外しますしなんかこう特別際立ったテクニックがあるというわけでもないんですよねなのになんかこう強烈に伝わってくるものが何かありませんかこう重ねた年月からこうにじみ出てくるようなであの、まあ、私のボキャブラリーではうまく説明できませんけれどもかす、まあ、かにハスキーなところとかねほんと細かいところでの表現力が抜群なんですよねこの曲は CCY なんズの曲なんですけれども、まあ後で調べると、まあ、宗教的な歌なんですね。まあ、シューイエスをこう称えて、シューイエスからこう癒しをもらうような女性の話なんですけれども、そういった意味がね、全然、まあ、特に日本人には分かりにくい部分ですよね。でそういう意味が分からなくても何か伝わるっていうね。これね、本当僕、あの今ね、この動画を撮る前にもっぺん見直したんですけれども、動画を。もうまたね、泣きかけましたね、本当に。元弟子ちゃんのケリー・ローランドが審査員兼メンターという役割なんですけれどもこうパフォーマンスを終えると「あなた一体今までどこにいたのどこに隠れてたの?」なんて言ってましたけどね審査員も2人ぐらい泣いてましたよねあのオーディエンスももうスタンディングオベーションですよ彼女の姿を見ているとこう年を取るっていうことをよりポジティブに考えることができますしなんかこう勇気をもらえるような気がしますであとこう退場する時のあのはしゃぎっぷりなんかねめっちゃキュートというかチャーミングですよねさっき紹介した動画はリリーが本戦決勝戦みたいなやつにこう初めて登場した時の映像なんですけれどもそれ以外にも「A House is not a home」とかねいろんな曲をね歌っている映像がありますもうすでにこうディーバの風格を称えているような雰囲気もありますねあの他の動画もぜひご覧になってくださいということで、GX ファクターに出場しているリリー・マックラウドをご紹介させていただきました。それでは私、このオーディションの仕組みが今一つ分かってないんですけれども、まあ、リリーには優勝してほしいなと、応援してほしいなと思うんですけどね、あの、なんか動画を見ていると、こう下の方に、ボートナウって書いてるんですよ。まあ、投票してねっていうアノテーションが貼ってあるんですけれども、それをクリックしても、なんかどうもアメリカ在住の人しか投票できないみたいで,で iTunes にも曲があるらしいんですが US の iTunes オンリーみたいなので曲を買うこともできないんですよねちなみにあの彼女は、えー、と全くの素人さんではないんです、えー、80年代にプロデビューをしてレコードも出して、えー、ビルボードでも結構いい線いったことがあるらしいんですけどねあのそういうかつてプロだったという経歴を見て出場していることを批判する人もいるみたいなんですけれども、まあ、関係ないですよねいいもんはいいんですよ<笑>